Ma questi due provvedimenti vanno a recepire nell'ordinamento interno quella che è la normativa europea, quindi andiamo a recepire quelle che sono le direttive. Oggi in Italia abbiamo 82 procedure di infrazione aperte per varie motivazioni, per mancato recepimento o anche per recepimento errato delle direttive e questi due strumenti, tanto la legge europea quanto la legge di delegazione europea, vanno nella direzione di sanare queste procedure di infrazione che oggi allo stato attuale ci costano 750 milioni in base a un calcolo fatto dal 2012, quindi una cifra molto importante per i nostri cittadini. Ora, attraverso queste leggi noi appunto andiamo a modificare il nostro ordinamento interno e sono tutte norme quelle che noi siamo andati ad approvare in queste due giornate che sono molto importanti per il nostro ordinamento, tutte molto in positivo perché spesso si pensa che le direttive vadano insomma, a limitare un po' la sovranità nazionale, invece queste sono quelle che abbiamo approvato proprio in questi giorni, molto utili per il nostro sistema, ci sono diverse a diversi articoli dedicati interamente alle energie rinnovabili, quindi vanno nella direzione del Green New Deal. Sulla legge di erogazione europea abbiamo anche recepito una direttiva sulla presunzione di innocenza, che è stata anche importante con l'accordo di tutta la maggioranza, eh, ma eh, anche con il supporto di quello che è stato il lavoro fatto dal ministro Dinca e dalla ministra Cartabria. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono molto soddisfatta di quanto portato in aula. Sono leggi omnibus perché all'interno di queste leggi ci sono articoli sulle tematiche più ampie, infatti c'erano anche nella legge, nella legge di educazione europea un articolo dedicato per esempio alle pratiche sleali in agricoltura, anche questa è una tematica che va a tutelare quelle che sono le aziende del nostro territorio e vanno a tutelare il Made in Italy su questioni delicate come quelle alimentari che riguardano la sicurezza di tutti i cittadini.